হ্যালো স্টুডেন্টস প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমরা ফুড স্টার্ট করেছিলাম তাই তো তো ইন দিস ভিডিও আই এম টকিং অ্যাবাউট সাম ইম্পর্টেন্ট টার্মোলজি অর ইনফরমেশন যার মধ্যে ফার্স্ট ইনফরমেশন অর ইনফরমেশন টার্মোলজি আছে স্প্রাউটিং বা স্প্রাউট এটার নামটা শুনে তোদের কাছে একটু সমস্যা হতে পারে কারণ এটা আনকমন তোদের কাছে হতে পারে তো আমি যদি একটা সিম্পল অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে তোদেরকে বোঝাচ্ছি বোঝাই তাহলে তোদের কাছে সেটা অ্যানালাইজ করতে সুবিধা হবে মনে করো আজকে আমরা বাড়ি দোকান থেকে মং বা কিছু চানা নিয়ে আসলাম যেটা এক ধরনের সিড এই সিডকে যদি আমি একদিন সারা দিন একটা বো একটা বোলের ওয়াটারের মধ্যে যদি আমি কালেক্ট করে রেখে দিই তাহলে সি কী করবে ওই সিডটা ওয়াটার ক্যাপজুট করবে সেটা আমরা জানি কারণ আর সেটা ড্রেন আউট করি সেই ওয়াটার ড্রেন আউট করি নেক্সট ডেতে নেক্সট ডেতে তাহলে ড্রেন আউট করলাম তাহলে ড্রেন আউট ওয়াটার নেক্সট ডে তারপরে কী করলাম র্যাপ দ্যাট সিজ ইন এ ওয়েথ মুসলিম ক্লোথ ফর ওয়ান ডে ওয়েথ মুসলিম ক্লোথ কেন কারণ সিডের মশ দরকার and keep sprinkling on water keep sprinkling water on it every 3 to 4 hours interval to keep the cloth and the seeds wet keno karon seed germinate kora dorkar amader ei seed ta ami germinate korbo germinate er jonno amar water ekta important source thik ache jate kapor ta obite thake ar seed ta obite thake jonno kichukkhon interval time er por por ami sprinkling korbo water and observe the seeds next day the seeds have sprouted means small white structure grow out of the seeds ki dekhbo je kichu din por dekhbo ki ami eta common dekhechi sob jaga ba baite rekhe dile eta hoy onek shomoy mosher beshi thakle seed theke ba mong theke kichu white structure ba root er moddhe dekhte ekta jinish beri beri ashe white etake bola hoy je process ta ke bola hoy germination process ba germinate kora ei mainly eke ki bola hoy sprouting তাহলে অ্যাজ দ্য সিডস গেট প্রপার কন্ডিশন ফর জার্মিনেশন কন্ডিশন লাইক ওয়াটার অ্যান্ড টেম্পারেচার দে বিকাম অ্যাক্টিভ অ্যান্ড এ টাইনি প্ল্যান স্টার্ট এমার্জিং আউট ইন দ্য ফর্ম অফ স্প্রাউটস এটা আর এই এই টোটাল ফেনোনাটাকে বলা হয় স্প্রাউটিং অ্যান্ড দিস স্প্রাউটস আর হাইলি নিউট্রিশন ক্যান বি ইটেন অ্যাজ র প্রোডাক্ট তার মানে কি যদি আমি মানে বিশেষ করে আর্মি বা যারা যারা বিশেষ করে ফিজিক্যাল ওয়ার্ক করে তারা এই যে মং বা চানাগুলো এইভাবে কিন্তু ইনটেক করে এডিবল এদের পক্ষে কেন কারণ এখান থেকে প্রচুর নিউট্রিশন পাবে এরা কি করবে এরা এই সিডগুলো কি হয় এই সিডগুলো কি করবে এমার্জিং করে এই সিডগুলো থেকে কিছু হোয়াইট স্ট্রাকচার জার্মিনেট করে মশ্চার পেলে এই হোয়াইট স্ট্রাকচার এই প্রসেসটাকে বলা হয় স্প্রাউটিং তাহলে ওয়েন দ্য সিডস বিগেন টু গ্রো বাই ডেভেলপিং টাইনি রুটস আর কল স্প্রাউটস অ্যান্ড দ্য মেথড অফ মেকিং স্প্রাউটস আর কল স্প্রাউটিং আবার বলছি হোয়েন দ্য সিডস বিগেন টু গ্রো ফর জার্মিনেটিং অর ডেভেলপিং টাইনি রুটস দে আর কল স্প্রাউটস অ্যান্ড দ্য মেথড অফ মেকিং স্প্রাউটস ফ্রম সিড ইজ কল স্প্রাউটিং এই স্প্রাউটিংয়ের মধ্যে কী কী নিউট্রিটি পার্ট থাকে যেরকম কিছু ভাইটামিন এ কিছু ভাইটামিন বি কিছু ভাইটামিন সি থাকতে পারে কিছু প্রোটিন থাকে আর কিছু মিনারেলস থাকে বোঝা গেল এই জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট নিউট্রিটিভ সোর্স এই স্প্রাউটিং বা জানা থেকে পাই আমরা এটাই হলো ইম্পর্টেন্ট স্প্রাউটিং পরীক্ষার সময় দেয় স্প্রাউটিং বা স্প্রাউট বা অ্যাক্টিভিটিটা যায় যে অ্যাক্টিভিটিটা আমি খুব মানে সিম্পল ওয়েতে তোদেরকে বললাম বইতে লেখা আছে অ্যাক্টিভিটিটা ঠিক আছে আমাদের কিন্তু লাক্সমিক সিংকে টার্গেট করতে হবে আমি লাক্সমিক সিংয়ের কোয়েশ্চেন প্লাস অ্যান্সার তোদেরকে প্রোভাইড করে দেবো সমস্যা হবে না আমার কাছে অলরেডি আছে তো এবার স্প্রাউটিংয়ের স্প্রাউটিং করার পর আমরা একটা জানবো যে প্রাউট স্পাউটিং টু নিউটিভ পার্ট এবার আমরা আগের ভিডিওতে আমরা প্ল্যান্ট প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানছিলাম প্ল্যান্ট প্রোডাক্ট আজকে আমরা অ্যানিমাল প্রোডাক্ট সম্পর্কে দেখব ঠিক আছে অ্যানিমাল প্রোডাক্টসের মধ্যে কারা কারা পড়ছে অ্যানিমাল প্রোডাক্টসের মধ্যে আমরা কারা কারা দেখব মিল্ক দেখব এগ দেখব মিট দেখব হানি দেখব খুব ইম্পর্টেন্ট এই চারটা অ্যানিমাল প্রোডাক্ট মিল্ক একটা অ্যানিমাল প্রোডাক্ট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যানিমাল প্রোডাক্ট ইউজ অ্যাজ এ ফুড যেটা আমরা জানি পৃথিবীর সব দেশে এই মিল্ক বা মিল্ক প্রোডাক্ট আমরা দেখতে পাই আর আমাদের আমাদের খাবারকে খুব টেস্টিও করে দেয় এই মিল্ক প্রোডাক্টগুলো ঠিক আছে অ্যান্ড দিস মিল্ক প্রো দিস মিল্ক হুইচ ক্যান বি ইউজ টু ড্রিঙ্ক অর অলসো কনভার্টেড ইন টু মেনি আদার প্রোডাক্টস লাইক কার্ড বাটার চিজ ঘি পনির এগুলো মিল্ক প্রোডাক্ট থেকেই আমরা কিন্তু পাচ্ছি কিন্তু অল ওভার ওয়ার্ল্ডে মিল্ক প্রোডাক্টের পরিমাণ প্রচুর বেশি কারণ মিল্ক এত একটা ইম্পর্টেন্ট মানে লিকুইড যে লিকুইড থেকে আমি অন্যান্য প্রচুর মিল্ক প্রোডাক্টকে পাই তাহলে এটা একটা অ্যানিমেল প্রোডাক্ট ইনডাইরেক্টলি ডাইরেক্টলি প্রডিউসার্সের উপর নির্ভরশীল তারপরে তো প্রডিউসার্স ঘা মানে কোনো কাউ বা কোনো ইসে ঘাস খেয়েই তো মিল্ক তৈরি করে 
তাহলে ইন্ডাইরেক্ট ডাইরেক্টলি সেটা তো প্রডিউসারের উপর নির্ভরশীল কিন্তু এটা তো এক ধরনের অ্যানিমাল প্রোডাক্টই তাহলে অ্যানিমাল প্রোডাক্ট থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইসে সোর্স পাচ্ছি সেটা বাটার হতে পারে ঘি হতে পারে চিজ হতে পারে কার্ড হতে পারে তাহলে এটা একটা অ্যানিমাল প্রোডাক্ট এগ মিট কত থেকে পাবো এগ মিট আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেল থেকে পাই এটাও এক ধরনের ইম্পর্টেন্ট সোর্স কী সোর্স এটাকে মেনলি প্রোটিন সোর্স বলা হয় অ্যানিমেল প্রোটিন সোর্স আমরা আগের ভিডিওতে প্ল্যান্ট প্রোটিন সোর্স পড়ছিলাম বিশেষ করে ডাল বা সিডগুলো এগুলো হলো অ্যানিমেল প্ল্যান্ট প্রোটিন সোর্স অ্যানিমেল প্রোটিন সোর্স কারা এগ বা মিট এই যে এখন যে করোনা ভাইরাস হচ্ছে করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বলছে ইমিউনিটিক কে সিস্টেমকে স্ট্রং করতে ইমিউনিটি সেলকে স্ট্রং করতে ইমিউনিটিক সেল কারা যেগুলো আমাদের বডির আর্মি ফোর্স বলা হয় যারা যারা বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিজেন বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের এগেনস্টে লড়াই করতে পারে ফাইট করতে পারে যত আমরা প্রোটিন সোর্স খাবো তত বেশি আমরা ফাইট করতে পারবো তত আমাদের ইমিউনিটি সেল আমাদের বডির মধ্যে তৈরি হবে এই জন্য এটা হলো অ্যানিমেল অ্যানিমেল প্রোটিন সোর্স মানে প্রোটিন প্রোডাক্ট আর প্ল্যান্ট প্রোটিন সোর্স তো আমরা পড়ছেই আগের ভিডিওতে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ করে যে সিডগুলো হয় এগুলো হলো প্রোটিন সোর্সের মধ্যে পড়ে প্ল্যান্ট প্রোটিন সোর্স এগ বা মিট আমরা অ্যানিমেল প্রোটিন সোর্স বোঝা গেল এবার তারপরে আসে হানি খুব 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 ইম্পর্টেন্ট একটা প্রোডাক্ট যেটা আমরা কে তৈরি করে বি তৈরি করে কিসের মাধ্যমে তৈরি করে বি বা হানি বি নেকটার দিয়ে তৈরি করা হয় তাহলে নেকটার দিয়ে তৈরি হয় নেকটার একটা কি নেকটার কি একটা সুইট সুগারি প্রোডাক্ট যে এই পরবর্তীকালে যেটা হানি তৈরি করে কোথায় এবার হানি তৈরি করে রাখে কোথায় বি বি হাইভে রাখে জমা করে ওরা স্টোর করে রাখে বোঝা গেল তাহলে তাহলে হানি ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট অ্যানিমেল প্রোডাক্ট হানি বিজ কালেক্ট নেকটার কালেক্ট নেকটার ফ্রম ফ্লাওয়ার্স বোঝা গেল ফ্রম ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড কনভার্টেড ইন টু হানি বোঝা গেল অ্যান্ড স্টোর্ড ইন বি হাইভ তাহলে ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড নেকটার্স মে বি অ্যাভেলেবেল অনলি ফর অনলি ফর এ পার্ট অফ এ ইয়ার অ্যান্ড সো বি স্টোর দিস নেকটার ফর দেয়ার ইউজ ইউজের জন্য ওরা নেকটারের মধ্যে মানে বিহাইভের মধ্যে নেকটারকে স্টোর করে রাখে এই যে টোটাল যে সায়েন্সটা এই যে পড়াশোনাকে বলা হয় এই যে দ্য সায়েন্স অফ লার্নিং বি কিপিং দ্য সায়েন্স অফ লার্নিং বি কিপিং ইজ কলড এপিকালচার যেরকম ফিশ কালচারকে আমরা পিসি কালচার বলি সেরকম বি কালচারকে আমরা কি বলবো এপিকালচার বলি দ্য সায়েন্স অফ লার্নিং বি কিপিং ইজ কল এপিকালচার কি বি কীভাবে নেকটার জমা করে নেকটারকে কী করে হানিটা তৈরি করে সেই হানিটা পরবর্তীকালে বি হাইভে জমা করে এই যে টোটাল যে সায়েন্সটা এটাকেই বলা হয় এপিকালচার বুঝতে পারলাম তারপরে আরেকটা নাম তোরা শুনছিস পোলট্রি খুব খুব আমাদের কমন নেম এটা কোথা থেকে পাবো বার্স বা ফোল থেকে পাই আমরা এটা কোথা থেকে পাই এখান থেকে আমরা কী কী পাই মেনলি এ গার মিট পোলট্রি থেকে পৃথিবীর সব দেশে জনপ্রিয় এটা পোলট্রি যেটা প্রোটিন রিচ ইন ফুড প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন পেতে পাই আমরা এনিমাল প্রোটিন প্রোটিন বার্স থেকে যেটাকে আমরা পোলট্রি বলি তাহলে মানে কি তাহলে বার্স কেপড অর ব্রেড বিভিন্ন ধরনের ব্রিড বার্স ব্রিড মানে বার্স ব্রিড ফর এনশিয়ারিং কন্টিনিউয়াস প্রোডাকশন অফ মিট অ্যান্ড এগস আর কল্ড পোলট্রি পোলট্রি কিন্তু এক ধরনের ব্রিড কিন্তু ঠিক আছে ওকে বুঝতে পারলাম মুছে দিচ্ছি এবার আমরা নেক্সট টপিক যাব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক যেটাকে বলছি আমরা নাম শুনছি ফুড কনজিউমার্স অ্যান্ড ফুড প্রডিউসার্স ফুড কনজিউমার্স অ্যান্ড ফুড প্রডিউসার্স প্রডিউসার্স কারা একটু আগে বলছিলাম আমি আগের ভিডিওতে অটোট্রপিক মুড অফ নিউট্রিশন বলছিলাম না ওরাই তো প্রডিউসার্স একটা পিরামিডে সবার নিচের দিকে থাকে লার্জ স্কেলে এরা এরা প্রডিউসার্স কারণ এরা নিজের খাবার নিজের তৈরি করতে পারে সো আমরা বলতেই পারি তো কি বলবো আমরা দ্য গ্রিন প্ল্যান্টস মেক দিয়ার ওন ফুড বাই দ্য প্রসেস অফ ফটোসিনথেসিস বোঝা গেল সো প্ল্যান্ট মেক দিয়ার ওন ফুড সো দে আর কলড ফুড প্রডিউসার্স বোঝা গেল তাহলে কি বলবো দ্য গ্রিন প্ল্যান্টস মেক দেয়ার ওন ফুড বাই দ্য প্রসেস অফ ফটোসিনথেসিস সো দে আর কল প্রডিউসার্স বা ফুড প্রডিউসার্স কারণ এরা নিজেদের বডির মধ্যে ফুড তৈরি করতে পারে কেন তৈরি করতে পারে কারণ এদের এদের বডির মধ্যে ক্লোরোফিল আছে এই ক্লোরোফিল সানলাইট থেকে লাইট ট্র্যাপ করে কেমিক্যাল লাইট এনার্জি ট্রান্সফর্ম ইন্টু এ কেমিক্যাল এনার্জি এটা একটা ফটোসিনথেসের মেন রোল তাহলে এই জন্য পিরামিডের নিচের দিকে সবাইকে প্রডিউসার্সকে রাখা হয়েছে লার্জ স্কেলে কারণ প্রডিউসার্সের উপর আমরা ডিপেন্ডেন্ট 
ইউ আর ডিপেন্ডেন্ট অন প্রডিউসার্স কারণ প্রডিউসার নিজেদের নিজেদের বডির মধ্যে খাবার তৈরি করে যে খাবার আমরা ইন্ডিয়ানগুলো ডাইরেক্টলি খাই প্রডিউসার না থাকলে আমার নিজেদের খাবার তৈরি করতে পারতাম না তুই অ্যানিমেল প্রোডাক্ট বল বা প্ল্যান্ট প্রোডাক্ট বল যাই প্রোডাক্ট বল সেটা প্রডিউসার্স থেকেই আসে স্টার্টিং পয়েন্ট কিন্তু প্রডিউসার্সই করে একটা ফুড চেন কিন্তু প্রডিউসার ছাড়া হয় না গ্রিন প্ল্যান্ট ছাড়া হয় না একটা ফুড চেন ঠিক আছে এবার কনজিউমার্স কারা কনজিউমার্স কারা কনজিউমার্স কারা কনজিউমার্স হলো আমরা অ্যানিমালসরা হিউম্যান বিংসরা তাহলে অ্যানিমাল অ্যানিমালস বা হিউম্যান বিংস আর আনএবল টু মেক দেয়ার ওন ফুড বাই দ্য প্রসেস অফ ফটোসিনথেসিস বা কিছু নন গ্রিন প্ল্যান্ট আছে যেরকম ফাঙ্গাস এরা নিজেদের বডির মধ্যে খাবার তৈরি করতে পারে না এই জন্য দেয়ার কনজিউমার্স ফুড কনজিউমার্স বোঝা গেল তাহলে অ্যানিমাল বা হিউম্যান বিংস হলো ফুড কনজিউমার্স কারণ এরা নিজেদের বডির মধ্যে খাবার তৈরি করতে পারে না সো দে আর কল ফুড কনজিউমার্স ফুড প্রডিউসার্স এরা প্ল্যান্টসরা আর আমরা ফুড কনজিউমার্স কারণ আমরা কনজিউম করি এই জন্য আমরা ভিটামিনের উপর দিকে এই জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রডিউসারের উপর ডিপেন্ডেন্ট বা প্রডিউসারের উপর ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার জন্যই এই জন্য পিরামিডের স্ট্রাকচারে সবার নিচের দিকে প্রডিউস করছে লাখা রাখা হয়েছে কেন কারণ তাদের এরিয়া বড় কেন বড় কারণ এরা 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 লার্জ অ্যামাউন্ট দরকার প্রডিউসার্স ক্রপ প্রোডাকশান যে কোনো উপায়ে এগ্রিকালচার ফিল্ডে যে কোনো উপায়ে আমাদেরকে কিন্তু গ্রিন প্ল্যান্টকে বাড়াতে হবে গ্রিন প্ল্যান্ট যদি আমরা না বাড়াই লার্জ স্কেলে তাহলে কিন্তু আমাদের ফুড ব্যাংকের পরিমাণ কমে যাবে ফুড ব্যাংকের পরিমাণ কমে গেলে আমাদের স্কারসিটি হবে আমরা না খেয়ে পেতে না খেয়ে মারা যাব তো আমরা কিন্তু ওনলি প্রডিউসার্সের ওপর নির্ভরশীল ক্রপ প্রোডাকশনের ওপর নির্ভরশীল ক্রপ ম্যানেজমেন্টের ওপর নির্ভরশীল তারপরে ফুড ব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল তো এরা কিন্তু প্রডিউসার্স কারা করছে গ্রিন প্ল্যান্টস উই আর ফুড কনজিউমার্স বোঝা গেল কারণ আমরা কনজিউম করি বুঝতে পারলাম তারপরে আসবে কি তিনটা ইম্পর্টেন্ট লাইন ও টার্মিনোলজি বোঝা গেল ইম্পর্টেন্ট টার্মিনোলজির মধ্যে কারা কারা পড়ছে ইম্পর্ট টার্মিনোলজি পড়ছে হলো তাহলে আমি যদি কি কি একটা হার ভি ভোর্স কার নি ভোর্স অমনি ভোর্স হার ভি ভোর্স করা নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে হার ভি ভোর্স তাহলে আমরা এটা কি ক্যাটাগরাইজ অফ অ্যানিমাল তাহলে অন দ্য বেসিস অফ ফুড হ্যাবিটস দ্য অ্যানিমালস ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইন টু থ্রি গ্রুপস অন দ্য বেসিস অফ ফুড হ্যাবিটস দ্য অ্যানিমালস ক্লাসিফাইড ইন টু থ্রি গ্রুপস ওয়ান ইজ হার্ভি ভোর্স সেকেন্ড ইজ কার্নি ভোর্স থার্ড ইজ অমনি ভোর্স হার্ভি ভোর্স কারা হার্ভি মিন্স হার্স ভোর্স মানে ইটার ভোর্স মানে ইটার যারা কি করবে হার্স খাবে তাহলে দোস অ্যানিমালস হুইচ ইট only plants or plant product are called herbivores ami abar bolchi those animals which eat only plants or plant products are called herbivores example cow elephant horse camel era carnivores kara carni means flesh vores mane eater those animals which eat only other animals as food are called carnivores those animals which eat only other animals or as food are called carnivores jekom tiger lion eagle era carnivores omnivores kara omni mane both vores mane eater both mane plants products as well as animals products tale those animals which eat both plants and animals are called omnivores those animals which eat both plants and animals are called omnivores example kara kara dog crow parrot cat cockroach এরা অমনিভোর্সের মধ্যে পড়ে ঠিক আছে অমনিভোর্স মানে যারা দুটোই ইট করতে পারে খেতে পারে এবার অনেক সময় কোশ্চেন দেয় উলফ আর ফক্স মোটামুটি দুটোই তো একই ধরনের স্পিসিসের মধ্যে পড়ে এরা এদের মধ্যে কোনটা অমনিভোর্স কোনটা কার্নিভোর্স বলতে পারবি বলে দিচ্ছি আমি উলফ কিন্তু কার্নিভোর্স কিন্তু ফক্স কিন্তু অমনিভোর্স এটা অনেক সময় গন্ডগোল হয় স্টুডেন্টদের মধ্যে এই জন্য টিচার কোশ্চেন করে দেয় উলফ কিন্তু কার্নিভোর্স কিন্তু ফক্স কিন্তু অমনিভোর্স ফক্স কিন্তু দুটোই খেতে পারে প্ল্যান্ট প্রোডাক্ট খেতে পারে অ্যানিমেল প্রোডাক্ট খেতে পারে কিন্তু উলফ কিন্তু কার্নিভোর্স ওরা সম্পূর্ণ ফ্লেশের উপর নির্ভরশীল ফ্লেশ তো উলফ হলো কার্নিভোর্স ফক্স অমনিভোর্স এরকম যদি অনেকগুলো নাম বলি তাহলে কি যেরকম হায়না হায়না হলো এক ধরনের স্ক্যাভেঞ্জার্স তারা অমনিভোর্স ক্যাট অমনিভোর্স ক্রো অমনিভোর্স হিউম্যান বিংস অমনিভোর্স তারপরে চিতা কার্নিভোর্স উলফ কার্নিভোর্স স্নেক কার্নিভোর্স হক বা চিল কার্নিভোর্স লায়ন কার্নিভোর্স তারপরে ডিয়ার অমনিভোর্স সরি হার্ভিভোর্স জেব্রা হার্ভিভোর্স এলিফ্যান্ট হার্ভিভোর্স এরা কিন্তু হার্ভিভোর্স 
এদের কিন্তু নামগুলো আমাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে হার্ডিভোর্স কারা যারা প্ল্যান প্রোডাক্ট খাচ্ছে কার্নিভোর্স কারা যারা ফ্লেশ খাচ্ছে অ্যানিমালের ফ্লেশ অমনিভোর্স কারা যারা দুটোই খায় দুটোই ইট করে নিজের মনোফোলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিকে কমপ্লিট করার জন্য যেরকম প্ল্যান প্রোডাক্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাস অ্যানিমাল প্রোডাক্ট তাতে কমনিভোর্স বলি বোঝা গেল এক্সাম্পলগুলো মনে রাখতে হবে বুঝতে পারলাম তাহলে এদের উপর নির্ভর করে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা অ্যানিমেলসের ফুড ভ্যারাইটি আলাদা না যেরকম এলিফ্যান্টের ফুড ভ্যারাইটি যদি আমি দেখি কারা তারা তারা কী কী খায় তারা গ্রাস খাবে তারা গ্রিন প্ল্যান্টস খাবে ঠিক আছে টাইগার কী খাবে অ্যানিমেলস খাবে অ্যানিমেলসের ফ্লেশ র্যাট কী খাবে গ্রেনস খাবে পেপার তারপরে ক্লোথস খায় র্যাট তারপরে ক্রো কী খায় ক্রো খায় হলো গ্রেনস ইনসেক্ট তাহলে তার তাদের তাহলে ফুড ভ্যারাইটি আলাদা হিউম্যান্সের ফুড ভ্যারাইটি আলাদা এনিমেলসের মধ্যে ফুড ভ্যারাইটি আলাদা বার্ডসের মধ্যে ফুড ভ্যারাইটি আলাদা প্রত্যেকটা এনিমেলসের গ্রুপের মধ্যে বা ইসার গ্রুপের মধ্যে বিশেষ করে হার্ডিভোর্স বা কার্নিভোর্স বা অমনিভোর্সের ফুড ভ্যারাইটির মধ্যে প্রত্যেকজনের ফুড ভ্যারাইটি আলাদা এই জন্যই আমি বলছি ফুড ভ্যারাইটি স্টার্টের মানে স্টার্টিংয়ে আমাদের ভিডিওর আমাদের প্রিভিয়াস ভিডিওতে বুঝতে পারলাম তো এনসিআরটি পড়ব যদি এক্সট্রা বই থেকে পড়ব যদি কোনো অসুবিধা হয় কারণ যেহেতু এটা অনেক স্ট্র্যাটিক ভিডিও অনেক কোশ্চেন আসতে পারে মাথায় তো কোশ্চেন যদি আসে কোনো জায়গায় যদি বুঝতে না পারিস বা কোনো টপিক যদি আমি ছেড়ে দিই বাই চান্স তাহলে আমাকে মেনশন করবে গ্রুপের মধ্যে ওকে আমি সেই অসুবিধাগুলো ডিকোড করে দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ